。昔日的第一日清早，天还黑的时候，我大拉的玛利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了，就跑来见西门彼得和耶稣所爱的那个门徒，对他们说：“有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪里。”彼得和那门徒就出来往坟墓那里去，两个人同跑。那门徒比彼得跑得更快，先到了坟墓，低头往里看，就见细麻布还放在那里，只是没有进去。第二处经文在约翰福音二十章十一到十七节，在新约圣经第一百五十八页。约翰福音二十章十一节，玛利亚却站在坟墓外面哭，哭的时候低头往坟墓里看。就见两个天使身着白衣，是在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。天使对他说：“妇人，你为什么哭？”他说：“因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。”说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。耶稣问他说：“妇人，为什么哭？你找谁呢？”玛利亚以为是贪圆的，就对他说。先生，若是你把他移了去，请告诉我，你把他放在哪里，我便去取他。耶稣说：“玛利亚。”玛利亚就转过来，用希伯来话对他说：“拉波尼。”拉波尼就是夫子的意思。耶稣说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们说：我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。”第三处经文在约翰福音二十章十九到三十一节，在新约圣经第一百五十九页。约翰福音二十章第十九节，那日就是七日的第一日晚上，门徒所在的地方不怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安。”说了这话，就把手和肋毫指给他们看，门徒看见主就喜乐了。耶稣又对他们说：“愿你们平安，父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣礼，你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。”那十二个门徒中，有称为第图马、第图马的多马，耶稣来的时候，他没有和他们同在。那些门徒就就对他说。我们已经看见主了，多马却说：“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。”过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣还站在当中说：“愿你们平安。”就对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。”多马说：“我的主，我的神。”耶稣对他说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。”耶稣在门门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上，但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。愿神的话语成为我们一生的帮助。
他身在天上，他为我们来祷告，让我们今天可以认识神。有很多人都觉得说：“哦，是这样吗？”我说：“是的，我们所信的是活神。”你有没有看到一位教主，他是复活的？只有耶稣基督，他是神，所以他是活着的，他是永活的神，是永活的神。呃，世界上任何的传记，都当记述到那个主角。他的大限已到的时候，故事也行将结束。他一生的贡献就已经成为定局了。唯有主耶稣的传记，到他死了以后，才是故事的高潮。呃，二十章。约翰福音二十章三节三十一节三十节三十一节，这两节经文是全本圣经的中心思想，全本圣经，这个约翰福音书的中心思想，就是在主复活的事迹之后，在主复活事迹之后，那么为什么作者这样做呢？可见。他是要表明，从死里复活是耶稣一生事迹的最高潮，一生事迹的最高潮。我们可以从的这一这一章的经文里面，呃，这段记录耶稣复活的经文，我们分成三大段。第一个，我们看见第一个发现耶稣坟墓。已经空了的是摩大拉的玛利亚，是摩大拉的玛利亚。时间是在七日的第一日，就是礼拜天，天还没有亮的时候，摩大拉玛利亚就发现了耶稣的坟墓是空的。其他福音书还提到另外两位姐妹，一个是约雅拿。还有雅各的母亲玛利亚。那么摩大拉玛利亚，她看见封着的坟墓的门口的大石被别被人挪开了，她很是惊慌，不敢进入。她赶紧就找了门徒，就是雅呃，就是彼得和约翰。这他对两位门徒说：“有人。”把主从坟墓里挪了去，他以为是有人偷了耶稣的尸体。那么这两个门徒当中，啊，约翰可能是比较年轻，他跑得快，先到达了空的坟墓，他不敢入内。作者在这里并没有说明是什么原因，但是合理的推测就是。当时正是犹太人守逾越节的日子，那么进入那个埋葬死人的地方是会玷污自己的。不过当彼得到的时候，哎，彼得他个性冲动，他没有考虑太多，不管三七二十一的，就向着空的坟墓里直闯。果然，尸体不见了。只见细麻布和裹头巾。这里作者特别用“卷着”形容彼得所献的裹头巾的情况是“卷着”的，意思是说，这个裹头巾仍然维持一个头的形状，放在那里，放在那里。到了这时，约翰也进到。啊，这空的坟墓里面，果然不见耶稣的身体，他就相信了。啊，玛利亚所说的，就是耶稣的身体是给人偷了去，给人偷了去。为什么会是这样呢？因为当时门徒他们不明白，他们还。
他不明白圣经在旧约中的预言。例如，在诗篇第十六篇第十节说：“因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”他们也不明白，先知约拿，他存在渔腹中三日三夜的经历，这些经文都是预表耶稣死后三天就要复活过来的神迹。可是门徒当时还不明白。在这里，我们要看见。呃，这一段经文所使用的动词很值得留意的，因为呃有翻译做看见的动词，例如第五节“见”或第六节的“看见”是不同的字眼的，第八节的“看见”又回到第五节的字眼，不是过去不定时的动态。那么这第一个字是。不断的观观看，就是窥望。第二个，呃，第二个看看见是查看，意思就是说，空的坟墓是经过这个，呃呃，那个门徒他们亲眼验证的现场的实际的情况，不是他们的幻想，也不是他们的错觉。而是他们亲眼验证所见的现场的实际的情况，实际的情况。另外一个动词就是跑，这个动词跟呃马太福音二十八章第八节形容人身体的一个活动，就是奔跑，就是奔跑。死而复活是一件不寻常的事。人的反应也自然不寻常了，人的反应也自然不寻常的。约翰福音记载着主耶稣复活以后有四次的显现，那么这段经文里面讲到三次，第一次是向玛利亚来显现，这个这时候的玛利亚。他心中极其的难过，不知道如何是好，所以玛利亚就回到空的坟墓那边守候哀哭。对于他来说，想到主耶稣被人杀害，如今尸骨无存，他心中实在非常的悲痛，他非常的悲痛。玛利亚他不敢进去，呃，查看。因为犹太人的法则，他若是去接触死人，就成为不洁。他那时候正是守逾越节的日子，于是他对，他就呃，他就不敢进去。然而呢，当他低头看到墓内是有个人，有个人，他就对墓。那个人说话，吐出他心中的苦情，他就呃告诉，就问从呃耶稣的尸体哪里去了呢？其实墓内的这个人就是天使，这个人就是天使。各位注意，天使的出现。表明主的复活是有神的介入，是有神的介入。不过，玛利亚在当时极度的伤心难过，她并没有察察、呃、察觉，跟她说话的竟然是神的使者，竟然是神的使者。随后，玛利亚一边流泪，一边又看见了另外一个人。他以为他是园丁，他以为他是园丁，其实是复活的主。玛利亚就问那个人：“知道不知道耶稣的尸体哪里去了呢？”当耶稣叫他的名字的时候，他突然他认出这是耶稣，这是耶稣，因为主呼唤他的声音跟平常主对他说话的语调并没有两样。
他第十说，对主说：“拉波尼尼。”第四就是拉比，就是夫子的意思。主回答说：“不要摸我。”这里的“摸”是抓住，或者是捉住，因为玛利亚。他非常的悲伤，突然间，他听到主的声音，看见主就在他的面前，跟玛利亚欣喜若狂，就很害怕，在会失去了主，所以他就用手抓住了主的身体。那么，主耶稣就说：“不要摸我，因为我还没有升上去见我的父，因为主。”不是及时回到父神那里去。主耶稣就告诉玛利亚说：“你最重要的事情就是要去告诉弟兄、弟兄们。”玛利亚就把这样的好消息，就赶快往门徒那里去，然后把这这个消息告诉了门徒。主耶稣在这里称呼门徒为弟兄。主耶稣把这些门徒、这些在那里等候他的人，称为自己的人，是自己的家人，是他的弟兄，是他的弟兄。那么这一这对于啊这样一个重要的信息，一个生死关键的好消息。当然是要即刻的告诉自己的家人，是要告诉自己的家人。那么十九节到二十三节记录了复活的主第二次的显现。这里清楚，呃，作者很清楚的说明，就是在同一天的晚上，就是在同一天的晚上，门徒都聚在一起，他们关上门，这个关的一种情况之下。就是没有人能够进入，没有人能够进入，因为门徒非常害怕，怕什么呢？怕犹太人来追杀他们，因为主耶稣的身体不见了，主耶稣的身体不见了，官方一定会把责任归咎在这门徒的身上，归咎在这门徒的身上，诬告他们，他们把耶稣的身体给偷了去。然后这些门徒就造谣生事，说主耶稣真的复活了，用这样的一个事情来妖言惑众。然而，复活的主他是不受门墙的限制的，他能够穿过门墙，显现在门徒中间。这些门徒，他以为是见到了主的鬼魂，又或者是。耶稣的守护天使，所以主耶稣就安慰他们，就说：“愿你们平安，向他们问安，并且将自己被钉的手、被刺的肋旁，指给门徒看，指给门徒看，门徒就肯定了，这就是耶稣，就是耶稣，他已经复活了，他已经复活了。”主耶稣在这里向门徒显现，向门徒问安，向门徒说话。这次显现的目的是什么呢？就是要差遣门徒去去承受神的使命，成为主的门徒，借着圣灵的能力传扬不了受罪的福音。这个应许在。稍后的五旬节得到应验，得到应验。那么耶稣他已经完成父神所差遣的，成就的救恩，成就的救恩。现在他要差遣门徒，开始大使命，向普世来传扬福音的时候到了，的时候到了。那么，就因为这样，主耶稣他升天的时候，这些门徒他们并没有固步自封，他们没有重操旧业，他没有走回头回头路，他们乃是遵行主的吩咐，在普世来传罪得赦免的正道。
罪得赦免的真道。在十九世纪，有一位英格兰的宣教士，他名叫波顿，他的名字是波顿，他打算要到南太平洋来传道。他的目的地呢，是一群食人族的一个群岛，一个一个群岛，那教会有人就为他很担心，就告诉他说：“食人族，哎，食人族，哎，你将会被他们杀死，哎。”伯顿，他立刻回答说：“只要能服侍主，生与死。”或者是被食人族所杀死，或者是病死，都没有什么分别。因为那日我复活的身体将要与复活的主的身体相似，复活的主身体相似。对于伯顿来说呢，将来的复活是最重要的，将来的复活是最重要的。至于其他一切生命中所遇到的苦难，他都不以为然，他都不以为然。产生的勇者无惧的生命，他以无比的勇气承担了福音的使命，承担了福音的使命。同样的，这个门徒，门徒他们去传福音，门徒的结局。就是走出楼房，楼房大家还记得吗？就是他们祷告的地方。他们不再怕强权，他们不再怕势呃暴力、恶势力，他们视死如归的履行了主的使命。他们当中有不少都是殉道的，好像彼得。约翰、雅各，还有后来的保罗等等，他们永不后悔，他们永不后悔，因为他们知道，他们为了主的福音走上殉道的道路，他们要与主一样，他们要与主一样，无论。是生是死，只要完成这样的大使命，就在所不惜，就在所不惜，并且相信他死了以后，也能够与主一样死而复活，与主同在，享受永生，享受永生。门徒，他们亲眼见证了主耶稣复活的事实。他们也承担起主所要他们实行、履行的大使命，就是将赦罪的福音能够传递出去，能够将这福音传到地极。然而，门徒当中也有怀疑的哦，也有怀疑的哦，也会有怀疑者，他就是多嘛，就是多嘛。耶稣显现的时候，他不在场，他只是听门徒啊不断的对他说，看见了复活的主。但是多马他就是不相信，他就是不肯相信。过了八天，就是过了一个礼拜，也是七日的第一日，就是礼拜天。同样的，在晚上。同样的是门关上的，几乎是跟第一次主显现的时候是完全一样的。不过这次多马在场，主又再次的向门徒们来显现，复活的主，他就对多马说话了，表明主耶稣他已经知道多马的怀疑。已经知道他的心思，已经知道他的心思，于是主主给多马机会，让他能够释疑，他的疑惑能够被解开，他的疑惑可以被解开。主说的话，在这原文当中是一系列的啊、呃、命令语气，其中的说不要疑惑，总要信。
不要疑惑重要性。”这句话更贴切原文的意法，意法不要成为没有信心的人，要成为有信心的人。多马的回忆就说：“我的主，我的神。”显出多玛，他相信主耶稣是神。其实，称主耶稣是神是一件不容易的事情，因为作为一神论的犹太人，他称呼称呼耶稣基督是主是神。若是耶稣不是的话，他犯了一个很严重的罪，就是亵渎神的罪，就是亵渎神的罪。由此可见，多玛，他已经从他的怀疑怀疑当中得到了释放。他已经从他的怀疑中得到了释放。他信奉复活的主耶稣是神的儿子，他是神，他是神。主耶稣在这里，他回应说：“你因看见我才信。”那没有看见救信的人有福了。那没有看见救信的有福了。接着在三十三十一节说：“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子。”作者的意思就是要当读者。读到他所记录的有关主耶稣的事迹，就相信的这一群人是有福的人，这一群人是有福的人，因为他们可以因耶稣的名得生命，可以因耶稣的名得生命。这生命是要与主耶稣的生命相似，是有今生。的盼望也有来生的祝福，也有来生的祝福。那么有神的同在，有神的同在是圣灵的永生，就是做神儿女的名分，就做神儿女的名分。主耶稣复活，有一个非常重要的，就是带给我们不死的盼望。不死的盼望。那么，呃，没有发现新大陆之前，人以为欧洲的西班牙的西海岸就是世界的尽头。那时，西班牙是国势强大，士兵的军服上面绣了三个拉丁文字。这三个拉丁文字的意思就是“之外没有陆地了”，他们已经征服一切，“之外没有陆地了”。不过，勇敢、有有冒险精神的航海家西部的哥哥伦布，哥伦布他排除万难，他说服了国王，带领的船只向西班牙来出发。在一四九二年，哥伦布发现了新大陆，开发了美洲大陆，建立了美加诸国，建立了美加诸国，打破了西班牙之外没有陆地之说。那么，主耶稣的复活，主耶稣的复活，打破了。死亡是人类生命的尽头的说。耶稣复活，我发现复活的生命是一个属灵的真相，是一个属灵的真相，是实在的，是好的无比的。主耶稣说：“那没有看见。”救信的有福了，那没有看见救信的有福了。亲爱的弟兄姐妹们，今天我们都坐在这里，你相信吗？你相信吗？主耶稣说：“那没有看见救信的有福了。”
，求主帮助我们，求圣灵来开启我们，让我们真认识这位已经从死里复活的主耶稣，并且他带给我们极大的永远生命的盼望。我们一起低头祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，因为你为了我们罪，死在十字架上，埋葬，第三天照着主你自己的应许复活了。我们感谢你，我们今天所敬拜的，我们所信信奉的，我们所侍奉的是那位又真又活的神。所以今天求主将那诱惑的生命放在我们的生命里面，让我们真知道主你你是永活的神，你来开启我们，让我们更多的认识神。所以今天求主帮助我们，让我们有那永远的盼望，永生的盼望。求主保守我们的心。在这幕后的时代，让我们紧紧的来跟随主，不被这世界任何的东西所所所引诱、所疑惑，主啊，让我们紧紧的来跟随主，求主，求主帮助，也求主来使用我们，能够无论在什么时候，让我们都能够为主做见证。为主做见证，来荣耀神。谢谢主，你是我们的主，我们的神。主啊，你要将你自己的生命来赏赐给我们，我们为此来感恩。求主，求主纪念每一位听主话的人，每一位愿意遵循主话的人，让我们都能够在这幕后的时代，能够。来高举主的名，为主做见证，荣耀主。这样祷告是奉主耶稣基督圣名。阿门。